Здравствуйте, друзья! Продолжаем занятие по Coco 7 Pro. Девятое занятие. И сегодня мы посмотрим, как определить Home Position для нашей программы. Для начала нам нужно зайти в Materials. Только ECAT. Create Program и открываем Section 40. Пока загружаем. Is prepared in such a way that the tool data one is positioned at the front between the gripper jaws and the alignment has been set up so that the X direction is the tool direction. Select the Program tab. Выбираем колонку Program. Select the robot type tab. Выбираем KR900. In the tab. Кстати, здесь у нас, видите, все уже откалибровано. Jog, select tool data one. Выбираем Jog. Так, у нас уже выбрано получается. Select the program tab. Select the robot type tab. In the tab jog, select tool data one. Так, а у нас уже стоит. Ну ладно, хорошо. In the tab job map, select add set tool. Set command. У нас есть такая команда. Вот она. Нужно на нее нажать. Появилась стартовая точка, да? То есть откуда робот будет начинать? Move the robot to the required position. The robot will stay in this position even if the simulation is reset. Можно ее подвинуть пониже, так понял. Так, а как это сделать? направим как здесь попробуем сделать можно выбрать так вот ноль странно почему у меня в ноль не, не уходит вот здесь что 119 так, что-то не так, наверное, я сделал. Data one. In the tab job map, select add set tool. Move the robot to the required position. The robot will stay in this position even if the simulation is reset. Выбирает максимально близкую позицию, так понял, к станку. Ну, окей, давайте так попробуем развернуть. Я еще не очень хорошо управляюсь с этим. Как вот его само развернуть, пока я не понял. Наверное, 
так. Open the setting shop. Так, открываем, значит. Настройки. Click save state. И сохранить состояние нужно сделать, да? Edit PTP home. И потом пить пихом поставить надо. Touch up. Um. Так, и последнее, что у нас было. Кружочек. Click touch up. Touch up. Я понимаю, это стартовая точка для робота. Если мы его сейчас в дальнейшем переместим, то он будет возвращаться к этой точке. Но единственное, что нужно правильно учиться калибровать ее, чтобы она прям вставала в параллель. Пока у меня вот не удается. как-то программно можно выравнивать его. В общем, запоминаем, что вот это вот set to command используется как раз для этого. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что-то для себя вы почерпнули из этого видео. Давайте разбираться вместе дальше. Будем изучать. Всем спасибо. До свидания.